السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهارده ان شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة جديدة ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت بشكل سداسي لعمل مفرز سرير جميل جدا ومميز او بطانية بيبي الوحدة بتاعتنا بتسمح لنا طبعا نستخدم مجموعة من الالوان وتدريجاتها لكن عندنا اللون الاسود هو طبعا سيد الالوان هيغلب معانا النهارده على قاعدة المفرش زي ما احنا شايفين نقدر طبعا نستخدم مجموعة من الالوان وعايزة اقول لكم احنا بنستخدم مجموعة من الغرز كمان بستخدم غرزة السلسلة وغرزة الكلاستر وغرزة العمود بلفة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم في البداية هنستخدم اللون الاصفر هجيب الخيط بتاعي هسيب منه مسافة وهاجي عند اتنين من الاصابع وابتدي اعمل دائرة سحرية هلف الخيط بالشكل ده ولف خلف ايدي وهاجي من الامام هجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس والف تاني للخلف وابتدي الف ايدي للناحيه الثانيه اتكون عندي هنا حلقتين بدخل تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه الثانيه اسحبها من تحت الاولى والف ايدي الناحيه الثانيه اخرج الخيط من على ايديا واحده واحده واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي طرف الخيط الغير متصل بالشله بسيبه بس لازم بحافظ عليه جدا عشان هيقفل لي الدائره السحريه في النهايه وبعد كده طرف الخيط المتصل بالشلة برفعه على ايدي وابتدي اشتغل الدائرة السحرية بتاعتي دلوقتي لسه متسمحليش ان انا اشتغل بداخلها بعمل ايه طيب عشان اقفلها بلف الخيط وبخرج من الحلقة اللي عندي وبقفل بسلسلة السلسلة دي زي ما اتفقنا في كتير من الفيديوهات اللي عملنا فيها الدائرة السحرية بتقوم بدورين الدور الاول هي قفلت لي خلاص الدائرة السحرية الدور التاني هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى اللي انا بشتغل بيها طيب الغرزة الاولى اللي هشتغل بيها هي غرزة كلاستر مكونة من خمسة غرزة عمود بلفة يعني برتفع ارتفاع غرزة العمود بلفة وهو ثلاث سلاسل انا ارتفعت منهم سلسلة اللي قفلت بيها الدائرة السحرية بتاعتي هرتفع فوقيها كمان بس اتنين كده واحد اتنين داخل الدائرة السحرية بتاعتي بشتغل ستة غرزة كلاستر مكونة من خمسة عمود بلفة طيب بنشتغل غرزة الكلاستر ازاي احنا كده اشتغلنا اول عمود في اول غرزة هنشتغل بقى ازاي بقية الاعمدة وهم اربعة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين بدخل فراغي تحت الدائرة السحرية اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة بالاضافة للحلقة الاساسية بتاعتي تاني برجع اكر بلف الخيط مرة ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج اتكون عندي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم لكن بس هسيب الرقم ثلاثة معي على الابرة اللي هي الحلقة الاخيرة من العمود يبقى كده اشتغلنا واحد اتنين بالاضافة للحلقة الاساسية الف الخيط ادخل فراغي الف الخيط واسحب الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة كده رقم ثلاثة رقم اربعة كده اتكون عندي واحد اتنين ثلاثة اربعة بالاضافة للحلقة الاساسية يبقوا خمسة هلف الخيط واخرج من الاربعة دول ارجع الف الخيط واخرج من اتنين بالشكل ده كده كونت اول غرزة كلاستر موجودة عندي هاخد بعدها واحد اتنين تلاتة هرجع هرجع تاني داخل نفس الفراغ اكون غرزة كلاستر تانية بقى المرة دي مكونة من خمسة غرزة عمود بلفة طيب هنا ليه عملت اربعة لان ارتفعت تلات سلاسل في البداية واعتبرتهم عمود من الخمسة هلف الخيط ادخل الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة اتنين تلاتة أربعة خمسة أصبح معايا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة والحلقة الأساسية هلف في الخيط واخرج من الخمسة اتبقالي الحلقة اللي خرجت بيها والأساسية هلف في الخيط واخرج من الحلقتين دول بعد كده واحد اتنين تلاتة وارجع تاني واكرر احنا كده اشتغلنا مرتين غرزة كلاستر انا محتاجة اشتغل ست مرات غرزة كلاستر بعد كل غرزة وغرزة باخد ثلاث سلاسل مسافة هكمل بقى بنفس الطريقة كمان اربع غرز كلاستر زي ما احنا شايفين وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني كده بعد ما خلصت ستة غرزة كلاستر وشدينا كمان خيط البداية قفلنا منتصف او سنتر الدائرة بتاعتي واخدت ثلاث سلاسل هنروح فين بقى يا بنات هنروح واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع هنعديها وندخل في قمة الغرزة بتاعتنا نقفل بغرزة منزل زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده تكون عندي السطر او الراوند الاول هنمشي بقى بس قبل ما نمشي بمنزلقة هجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة وبلفه حلقة على الهواء بالشكل ده هدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج بقفلها عقدة بداية هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة اللي عندي على الابر بشكل بجيب بقى الخيطين الخيط اللي هو زي ما احنا شايفين طرف الخيط الجديد والخيط اللي انا مش هشتغل بيه خلاص بسحبه معايا ايه خلف الشغل بتاعي لمسافه سطر او سطرين لدرجه بس ان احنا ايه 
نثبت الشغل تحت ايه الغرز بتاعتنا او بنشتغل عليه مثلا لمسافه غرزه او فراغ وبعد كده بسيبه وبسيب منه مسافه 10 سم وبابره التنظيف ببتدي انضفه في النهايه همشي بقى بغرزه منزلقه اسحب الخيط واخرج وابتدي داخل نفس الفراغ ارتفاع واحد اثنين ثلاثة كده هنبتدي نشتغل داخل الفراغ ده ايه طبعا الثلاث سلاسل دول ارتفاع غرزة العمود هنبتدي نشتغل بغرزة الكلاستر تاني داخل كل فراغ هشتغل اثنين غرزة كلاستر ما بين كل غرزة وغرزة في ثلاث سلاسل هلف الخيط هكمل بقى غرزة الكلاستر الاولى باربعة عمود بلفة ده واحد وخلي الحلقة الاخيرة اثنين وخلي الحلقة الاخيرة ثلاثة وخلي الحلقة الأخيرة أربعة كده بقى معايا الأربع حلقات والحلقة الأساسية ألف الخيط وأخرج من كل الحلقات ما عدا الأخيرة وبعد كده ألف الخيط وأخرج من حلقتي أرجع واحد اتنين تلاتة وفي نفس الفراغ هشتغل كمان غرزة كلاستر من خمسة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة أربعة خمس. في النهاية بلف الخيط واخرج من خمس حلقات اتبقى لي اتنين الف الخيط واخرج منه كده بكون كونت ايه زاوية عندي اولى طيب من, ال... من المكان ده للفراغ اللي بعده هاخد سلسلة او سلسلتين مسافة واحد اتنين واروح اشتغل فين هنا في الفراغ اللي بعده كمان اتنين غرزة كلاستر بس غرزة الكلاستر ما بينها وبين اختها بيكون عندي فيه ايه بيكون عندي فيه تلات سلاسل نخليها ما بين كل غرزتين والتانيين سلسلة واحدة بس عشان ما تتلعبطوش معي هنروح بقى هنا نشتغل غرزتين كلاستر ما بين كل واحدة والتانية ثلاث سلاسل مسافة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة معي كستة حلويات بنقفل الخيط ونخرج من خمسة ارجع بقى اثنين الف الخيط واخرج منه ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة هروح للفراغ اللي هو هو طبعا اللي احنا فيه واشتغل كمان غرزة كلاس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نخلص غرزتنا طيب كده بعد ما اشتغلت الزاوية التانية هاخد مسافة قد ايه سلسلة واحدة بس يعني ما بين كل غرزتين مع بعض في فراغ واحد باخد سلسلة واحدة بس واروح للفراغ اللي بعده واشتغل كلاستر ثلاث سلاسل كلاستر بعديهم سلسلة وهكذا طبعا في كل فراغ بشتغل فيه اتنين غرزة كلاستر ما بينهم ثلاث سلاسل لكن ما بين كل غرزتين والغرزتين اللي بعديهم في سلسلة واحدة بس مسافة يا بنات هكمل بقى السطر بتاعي وارجع له رجعت لكم تاني والسطر بتاعنا خلص زي ما احنا شايفين وبعد اخر غرزة كلاستر اخدت سلسلة هنروح فوق اول غرزة كلاستر اشتغلناها وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب سطر جديد بجيب اللون الجديد بتاعي سيب منه مسافة ولف حلقة على الهوا بالشكل ده زي ما احنا شايفين هدخل داخل اللون الجديد اسحب الخيط واخرج واقفل عقدة بداية هسحب اللون الجديد من تحت اللون القديم من عندي على الحلقة زي ما احنا شايفين درجة الاختلاف مش كبيرة او مش باينه يمكن في الكاميرا مش واضحة قوي لكن هو في درجة اختلاف على فكرة درجة من درجات اللون زي ما احنا شايفين بروح بمنزلقة نمشي لغاية اول فراغ موجود عندي وهو طبعا فوق تلات سلاسل يعني زاوية هشتغل داخل الزاوية دي غرزتين كلاستر مكونين بردك من خمسة عمود بلفة وما بينهم تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وداخل نفس الفراغ اشتغل كمان اربعة عمود بلفة لغاية نصهم كده واحد اتنين تلاتة اربعة نلف الخيط ونخرج من حلقة كلها معادة الاخيرة وارجع لف الخيط واخرج من حلقتي تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفي نفس الفراغ تاني برجع كون غرزة كلاستر مكونهم خمسة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة 
غرزه الكلاستر احنا ممكن نشتغلها يعني زي ما احنا شايفين بدل ما الف الخيط واخرج من خمس حلقات وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من كل الحلقات مره واحده زي ما احنا شايفين بالشكل ده واقفلها من فوق بسلسله بعديها بشتغل ايه بقى يا بنات احنا كده اشتغلنا الزاويه زي ما احنا شايفين يعني اشتغلت غرزه كلاستر ثلاث سلاسل غرزه كلاستر اخدت طبعا بعديهم بقى واحده سلسله بس وهروح للفراغ اللي جاي دوت وهشتغل فيه غرزه كلاستر واحده بس هنا غرزه واحده بس كلاستر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس هنلف الخيط ونخرج من كل الحلقات وطبعا زي ما قلت لكم الطريقة اللي تريحكم اشتغلوا بيه هقفل بسلسلة بعد كده هنشتغل ايه هنشتغل سلسلة واحدة مسافة ونروح فين يا بنات هنروح فوق الثلاث سلاسل دول ونشتغل تاني زاوية مكونة من اثنين كلاستر ثلاثة سلسلة ما بينهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات وأقفل بسلسلة وأخد ثلاث سلاسل مسافة واحد اثنين ثلاثة بعد كده في نفس الفراغ أكمل كمان غرزة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات ونقفلها من فوق بسلسلة بعد كده هيقابلني ايه هيقابلني فراغ عادي فوق السلسلة سلسلة واحدة بس يعني باخد سلسلة كمان مسافة وروح اشتغل غرزة كلاستر واحدة يعني احنا هنا في السطرة بنشتغل ايه بنشتغل مرة فوق الثلاث سلاسل اللي تحت اتنين كلاستر ما بينهم ثلاث سلاسل وفي الفراغ اللي فوق السلسلة بشتغل مرة واحدة بس في الفراغ اللي فوق الثلاث سلاسل بشتغل مرتين ما بينهم ثلاث سلاسل والفراغ اللي فوق السلسلة بشتغل مرة واحدة بس ايه بعدها سلسلة واحدة بس بكمل بقى ست مرات بنفس الطريقة احنا اشتغلنا منهم مرتين بنكمل كمان اربع مرات لغاية ما اخلص السطر بتاعي هكمل وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض ونشوف كمان طريقة التشبيك بتاعتنا في مفرشنا النهاردة ازاي كده بنكون وصلنا لنهاية السطر بتاعنا في النهاية طبعا بعد ما اخدت سلسلة هقفل فوق اول غرزة بتقابلني بغرزة منزلك وابتدي اضيف اللون الجديد اللي هو لون القاعدة هشتغل معاكم باللون السماوي لكن طبعا مفرشنا باللون الاسود لكن اللون الاسود مش بيوضح قوي في التصوير فعلشان تكونوا شايفين كويس معي هسيب مسافة من اللون هلف اللون حلقة عليها بالشكل ده هقفلها كمان عقدة بداية وهسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة همشي بمنزلقة لغاية اول ثلاث سلاسل الموجودين عندي اهم لاني هبتدي اشتغل في الفراغ الاول بالنسبة لي فوق الثلاث سلاسل في السطر ده بنشتغل بغرزة العمود بلفة كاملة خلاص مش هشتغل بغرزة كلاستر يعني كأني بشتغل غرزة جراني برتفع واحد اثنين ثلاثة سلسلة وهعتبرهم أول عمود داخل نفس الفراغ هشتغل كمان اثنين عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة لأن دي زاوية فوق الثلاث سلاسل دايما بتكون عندي زاوية زيها بالظبط فوق فوق داخل نفس الفراغ هدخل تاني واشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اللون ده من الألوان اللي بحبها جدا وعلى فكرة في مفاجئ السرير بيكون في منتهى الجمال والروعة والشياكة وزي ما احنا شايفين بيمشي مع كتير من الألوان بعد ما خلصت الزاوية باخد سلسلة مسافة وأدخل في الفراغ اللي فوق السلسلة اشتغل تلاتة عمود بلفة بس يعني مرة واحدة تلاتة عمود بلفة اما الزوايا بشتغل فيها مرتين تلاتة عمود بلفة وما بينهم تلات سلاسل كده اتنين عمود تلاتة عمود الفراغ اللي جاي هيكون فراغ فوقيه سلسلة واحدة بس يعني بشتغل فوقيه فوقيه بردك تلاتة عمود بلفة بس واحد اتنين تلاتة سلسلة مسافة ونروح للفراغ اللي بعده هنلاقيه فراغ مكون من تلاتة عم... غرزة كلاستر تلاتة سلسلة غرزة كلاستر بشتغل فوقيها زاوية جديدة مكونة من تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ كده واحد عمود اتنين تلاتة طيب 
تعالوا بقى نشوف دلوقتي لما نيجي نبتدي نشبك احنا قلنا هنشتغل في الزاويه دي كام تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود طيب احنا بعد ما اشتغلنا تلاتة عمود هاخد سلسلة واحدة بس مسافة وهجيب الشكل السداسي اللي قصاده زي ما احنا شايفين ده كده وش الشغل وده وش الشغل هجيب الاتنين زي ما احنا شايفين مسكنهم بالشكل ده وهرفع الخيط بتاعي لفوق كده بيكون فوق المكان ده وهاجي عند تلات سلاسل اللي في الجهة المقابلة ليا هدخل هسحب الخيط بتاعي وهخرج وهعمل غرزة حشو خلاص يا بنات بعديها باخد سلسلة طيب احنا لسه ما كملناش الزاوية بتاعتنا اللي في الجهة دي هدخل واكمل تلاتة عمود بلفة الباقيين عندي كده واحد اتنين تلاتة كنت باخد سلسلة هنا سلسلة فوق سوري عشان اروح اشتغل في الفراغ ده تلاتة عمود بلفة لكن بما انك هتيجي تشبكي هنجيب بقى الفراغ اللي بعده يعني احنا كده خلصنا الزاوية واشتغلنا في الجهة اللي عندي دي تلاتة عمود بلفة اللي قصادهم على طول هنلاقيهم زي ما احنا شايفين كده هنا عندي كمان تلاتة عمود الفراغ اللي بعد التلاتة عمود بدخل فيه بالشكل ده واشتغل غرزة حشو اسحب الخيط واخرج ومعايا كده حلقتين هلف الخيط واخرج من الحلقتين الحلقتين دول او غرزة الحشو دي قامت بمقام السلسلة اللي انا باخدها في الجهة دي هروح بقى للفراغ اللي عندي من الناحية دي وهشغل تلاتة عمود بلفة واحد اثنين تالت كنا بناخد سلسلة يا بنات صح مش هاخدها هروح بقى للفراغ اللي عندي هنا انا اشتغلت في الفراغ ده خلاص وما بشتغلش على العميدة خالص هروح بدل السلسلة هشغل في الفراغ اللي بعدهم ده غرزة حشو اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من الحلقتين هلاقي نفسي وصلت لفين للفراغ اللي بعده ده فراغ عادي فوقي سلسلة يعني بشتغل فيه تلاتة عمود بلفة بس واحد اتنين تالت كده خلصنا الناحية دي هلاقي الفراغ اللي عندي هنا من ورا انا اشتغلت هنا يبقى ده الفراغ اللي انا فيه هدخل وهلف الخيط وهخرج معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو هيقابلني ايه دلوقتي يا بنات الزاوية هدخل على طول اشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة طيب وايه تاني كنا بنشتغل تلاتة سلسلة هاخد سلسلة واروح للزاوية اللي وراها زي ما احنا شايفين احنا عندها اهو هنزل اسحب غرزة حشو بالشكل ده وبعدها سلسلة كده كأني اشتغلت التلات سلاسل وارجع تاني بقى في الزاوية بتاعتي اكمل التلاتة عمود بلفة بتوع واحد اتنين تلاتة طيب كده بصوا شبكنا الجنبين دول مع بعض اهو شايفين شبكنا الزاوية دي في الزاوية دي وشبكنا الفراغات زي ما احنا شايفينها بطريقة جديدة ومميزة وبسيطة شرحناها مع بعض في, في مربع قبل كده لكن كتير منكم طلب مني ان احنا نشرحها تاني وان شاء الله اوعدكم ان انا هشرح فيديو يعني كامل باكتر من طريقة لتشبيك المربعات او الوحدات السداسية او المثلث او المربع او اي طبعا شكل من اشكال الهندسية بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهي بيكون دي طريقة التشبيك واللي حابب طبعا يشبك بطريقة غرزة المنزلقة او غرزة الحشو في اكتر من طريقة وفي طرق تانية كتيرة ان شاء الله هنشرحها مع بعض وزي ما قلت لكم هنجمعها باذن الله في فيديو واحد دي بالشكل ده كده طريقة التشبيك احنا كده شبكنا الجنبين دول مع بعض احنا في المعتاد عامة بتشبكي في الست جوانب كل جانب منهم بتشبكي وحدة يعني واحدة زي دي بالظبط ارجع بعد كده احنا هنا طبعا عشان في البداية معايا وحدتين بس بعد كده بقى هنا انا مفيش مكان اشبك فيه لو في مكان هشبك بقى في الوحدة التانية للناحية التانية وبنشبك كل الوحدات بتكون مشتركة مع بعض فين يا بنات في المكان ده مكان الزوايا يعني الوحدات اللي هي دي ودي ولو في وحدة تانية هنا فوق هتكون مشتركة معايا هنا في الزاوية دي برضه هناخد هنا المرة دي بقى السلسلة بتاعتي ليه لأن مفيش مكان اشبك فيه هناك هروح بقى اشتغل هنا تلاتة عمود بلفة وبكمل الشكل بتاعي بنفس التكرار اني فوق كل سلسلة واحدة بس بشتغل تلاتة عمود بلفة هنا تلاتة عمود بلفة بعديها سلسلة هنا زاوية يعني بشتغل مرتين تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة هكمل معاكم اتنين عمود بلفة كمان وبفضل امشي بنفس الطريقة وسلسلة في النهاية منساهاش طبعا 
بكمل بقى بنفس الطريقة طريقة المفرش بتاعي في البداية طبعا ترتيبة المفرش بتاعي بيكون لون واحد مثلا بحط يعني شكل سداسي واحد ارجع احط مجموعة من ال الست يعني ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بيكونوا بمجموعة الوان واحدة ارجع الطبقة اللي بعديهم بتكون بمجموعة الوان جديدة هيكونوا اكتر طبعا وهنشوف الصورة الموجودة عندنا على الفيديو دي كانت الطريقة بتاعتي او الفكرة بتاعتي او المفرش بتاعي النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم بطريقة التشبيك الجديدة كمان بتاعتنا يا رب تكون سهلة عليكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته